നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലേത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെഷീനിലായാലും നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യതയോടെയും ആക്കുറേറ്റായിട്ടും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലും വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ അത് നന്നായി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തണം മെഷീനിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ നമുക്കറിയാം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലോ ആ കട്ടിങ് ഡോള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച് താഴെ വീഴുകയോ വരെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ലെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർക്കിനെ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൽ വർക്കിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ലെയ്ത്ത് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചക്കുകളാണ് മറ്റനേകം വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസും നമ്മുടെ ലെയ്ത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചക്കുകളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഫോർജോ ചക്ക് എന്നും രണ്ടാമത്തേത് ത്രീജോ ചക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഫോർജോ ചക്കിൻ്റെയും ത്രീജോ ചക്കിൻ്റെയും പടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർജോ ചക്കിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫോർജോ ചക്കിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് എന്നും മറ്റൊന്ന് ഡോഗ് ചക്ക് എന്നും ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ജോയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡോഗ് ചക്ക് ഫോർജോ ചക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബോഡി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ ആക്യുറസിയോട് കൂടെ ഈ ഫോർജോ ചക്കിൽ പിടിപ്പിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇഞ്ച് ആക്യുറസിയിലും മില്ലിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസിയിലും നമുക്ക് ഫോർജോ ചക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർജോ ചക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഫോർജോ ചക്കിൽ കോൺസെൻട്രിക്കായും എക്സെൻട്രിക്കായും വർക്കുകൾ ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാം എക്സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ചില വർക്കുകളൊക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുകളൊക്കെ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോബുകൾ ഈ ഫോർജോ ചക്കിൽ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഓരോ ജോയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും നീക്കി വർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് നിർണ്ണയിച്ചു നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഫോർജോ ചക്ക് അതുപോലെ ഫോർജോ ചക്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്കും ഇർ റെഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്കുകളും നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും റെഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്കുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള വർക്കുകളായാലും ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഫോർജോ ചക്കിൽ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതും ഫോർജോ ചക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർജോ ചക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർജോ ചക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പടമുണ്ട് അതൊന്ന് വീക്ഷിക്കാം
ഫോർജു ചെക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് രണ്ട് ബോഡി മൂന്ന് ജോ നാലാമതായിട്ട് സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ റോഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫോർജോ ചെക്കിനുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് അത് നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ചക്കിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറകുവശത്തായിട്ട് അലൻ സ്ക്രൂവിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ബോർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട് സെൻട്രലിൽ ഒരു ബോറുണ്ട് ഈ ബോറിനകത്ത് ത്രെഡുണ്ട് ഈ ത്രെഡ് വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൽ ഈ ചക്ക് ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ചക്കിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറകിലായിട്ട് അലൻ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാസൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കാസ്റ്റയൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബോഡി ഈ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കാസ്റ്റയൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ ബോഡിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ആയിട്ട് നാല് സ്ലോട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടുകൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ജോയും പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലോട്ടിലൂടെയാണ് ഈ ജോ ചക്കുകി ഉപയോഗിച്ച് തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് ജോയുടെയും പുറകിലായിട്ട് സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ റോഡ് തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും എന്നാൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് സ്ക്രൂ റോഡ് അതേ നിൽപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ക്വയർ റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ജോയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ജോ നാല് ജോകളാണ് ഫോർ ജോ ചക്കിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം ബോഡിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നാല് സ്ലോട്ടിലൂടെ ഈ ജോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു ജോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഈ ജോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ജോ ഹാർഡനിങ്ങും ടെമ്പറിങ്ങും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ജോ അഴിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണം നമുക്ക് വലിയ ജോബുകളെ ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റിവേഴ്സബിൾ ജോ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഏതാണോ ബാക്കിലേക്ക് വന്നത് ആ ബാക്കിലേക്ക് വന്ന വശം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലോട്ടിലൂടെ തിരിച്ചും അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിവേഴ്സബിൾ ജോ എന്നുകൂടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്ക്രൂ ഷാഫ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ ജോയെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ചലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്ക്രൂ ഷാഫ്റ്റിൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഹാർഡനിങ്ങിനും ടെമ്പറിങ്ങിനും വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രൂ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഈ സ്ക്വയർ സ്ലോട്ട് ചക്ക് കീയുടെ എൻഡ് ഈ സ്ക്വയർ സ്ലോട്ടിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ചക്ക കീ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ക്വയർ സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തി